1ページ「声の広報八幡」令和5年11月15日号ナンバー「937」。1ページ「声の広報八幡」令和5年11月15日号ナンバー937発行八幡市編集総務部秘書広報課発行日毎月1日15日郵便番号289192千葉県八幡市八幡保35番地29電話0434431111ファックス0434440815ホームページ https:// コロンスラッシュスラッシュ www.city.yachimata.lg.jp スラッシュ11月19日日曜に八幡市産業祭りを開催します地元農産物や特産物の販売やステージイベントなどを行います。提供、八幡市役所、制作、八幡市社会福祉協議会、協力、八幡市朗読グループ、やまびこ。皆さん、こんにちは。11月とは思えない気候の中、各地域、いろいろなイベントで、活気が戻ってきましたコロナ後とあって行う方も見る方も皆楽しんでいるように感じました主な内容文化財を市指定文化財指定追加1ページ100歳おめでとうございますこれからもお元気で2ページみんなの広場伝言版お知らせ3ページ八幡市消費生活センターナンバー125町の話題4ページ新たに3件の文化財を市指定文化財に指定追加しました種類記念物史跡名称おなり街道跡不賀作の件所在地沖追加指定日令和5年10月4日慶長181613年徳川家康が鷹狩りに赴くため桜城主土井利勝に命じて作らせた船橋から東金を結ぶ街道の中でも険しい勾配があることから「不賀作の剣」の名が付けられた区域で造成当時の姿を残した貴重な文化財です種類記念物史跡名称「小越っの弁天跡」所在地「記事会」新規指定日、令和5年10月4日、史跡には江戸時代に迷い逃れてこの池で亡くなった女性を供養するため、弁財天を祀ったとの伝承が残っています。彰子や供物を捧げた痕跡のほか、市内最古の板火が混流されているなど、中近世の市内古村の習俗を示す貴重な文化財です種類有形文化財考古資料名称小越っぱの弁天の下大佐型板火所在地維持会新規指定日令和5年10月4日
14世紀中央から15世紀全容に作られ高さ94センチメートルを測る地域最古最大の板火で千葉県香取郡を中心に広がる下大佐型葬式板火の南限に分布し当時の文化圏を考察する上でも貴重な文化財です。問い合わせ、社会教育課、電話4431464件の文化財が掲載されております。令和5年度、八街市郷土資料館企画展、アンコール展示、中央公民館で開催した千葉県誕生150周年記念事業、令和5年度八街市郷土資料館企画展の一部をイオン八街展にて再展示しています。千葉県と八街市の共通の特産物である落花生の歴史や地図などで見る八街の150年のパネルを展示していますので、ぜひご観覧ください。また、11月18日土曜は、落花生人形の色付け体験、および過去に刊行した図書の販売を行います。パネル展示、日時11月27日月曜まで、会場、イオン八幡店、医療館入り口、館内通路、落花生人形の色付け体験、図書の販売、日時11月18日土曜、午前10時から午後3時、会場、イオン八幡店、医療館入り口、館内通路、問い合わせ、郷土資料館、電話、4431726、今年度の企画展の様子が掲載されています。新婚生活を応援します。結婚を機に購入した住宅の費用、リフォーム費用、アパートなどの家賃と引っ越し費用の一部を補助します。対象者、次のすべてに該当する方、令和5年、3月1日以降に結婚、婚姻日時点で夫婦ともに39歳以下、夫婦及び同居する方の所得合計が500万円未満、本市の住民基本台帳に記載されている、補助額、令和5年、4月1日から令和6年3月31日に支払った住宅費用と引っ越し費用の合計額の上限30万円、婚姻日時点で夫婦ともに29歳以下の場合は上限60万円、受付期間、令和6年、3月31日日曜まで、先着順で予算上限に達した場合は、受付終了となります。申請方法、必要書類を企画・制作課へ持ち、持参、または郵送してください。詳しくは、市ホームページでご確認ください。問い合わせ、企画制作課、電話443114、これで1ページを終わります。2ページ、八幡市総合計画2025仮称、資本構造、案に対する意見を募集。市では2025年度から
2034年度までの10年間を計画期間とする総合計画2025過剰の策定作業を進めていますその計画において基本理念や将来都市像を定める基本構想案を策定しましたその基本構想案について市民の皆さんから広くご意見をお,かお伺いするためパブリックコメントを実施します募集期間11月28日火曜から12月27日水曜閲覧場所企画制作課月曜日から金曜日祝日を除く市役所公文書公開コーナー毎日図書館南部老人憩いの家開館日市ホームページ意見の提出ができる方市内在住在勤在学の方市内に事務所事業所を有する個人法人団体意見の提出方法、氏名、団体名、所属している場合のみ、住所、電話番号を市指定の書面に記入し、企画制作課へ持参、郵送、ファックス、E メールのいずれかで提出するか、閲覧場所に設置する意見箱へ投函してください。郵送の場合、12月27日水曜必着提出先郵便番号289192八九一一九二八木俣市八木俣三十五番地29ファックス4440815 e メール KITAKU アットマーク CITY.YACHIMATA.LG.JT 問い合わせ企画制作課電話443114ファックス4441114広報八幡で市民サークルの催し講座会員募集を紹介してみませんか広報八幡のみんなの広場では市民サークルが主催する各種催しや講座会員募集などの情報を掲載しています掲載を希望する場合は掲載希望号の1ヶ月前までに掲載申し込み書に必要事項を記入の上秘書広報課窓口または郵送ファックス E メールで申し込みください掲載申し込み書は秘書広報課窓口で配布,配布しているほか市ホームページからダウンロードできます営利目的や政治活動宗教活動市内の公共施設を会場としないものなどは原則掲載できません。問い合わせ、送付先、郵便番号289191928八幡市八幡ほ35番地29秘書広報課電話443 1112ファックス4431408 e メール koho.ato.yachimata.lg.jp 八幡市下水道事業運営審議
会委員を募集。市では、下水道事業の経営戦略の見直しを行うためにあたり、その内容について審議する下水道事業運営審議会の委員を募集します。応募資格、市内在住で公共下水道を使用されている方、店を除きなし、八ちまた市の職員、議会議員でない方、2つ以上、八ちまた市の審議会などの委員に公募により委嘱されていない方、暴力団などと密接な関係を有さない方、市税・下水道使用料、下水道事業受益者負担金の滞納のない方、平日昼間の会議に参加できる方、募集人員2人、任期、令和6年2月1日から令和8年1月31日、期間中4回程度の会議、応募方法、申し込み書と、下水道事業の経営に関する考え方をテーマとしたレポート、400字から800字程度を時短、郵送、E メールのいずれかで提出してください。郵便番号289192八幡市八幡保35番地29 E メール GESU ido アットマーク cip ドット ya chi ma ta ドット lg ドット jp 応募期限11月30日木曜午後5時必着選考方法選考委員会が次の項目を審査し選考します。なお、男女共同参画社会の実現を目指すため、女性を優先して選考します。応募の動機、下水道事業の現状と課題についての理解力、応募書類は返却しません。問い合わせ、下水道課、電話443 1440八ちまた市ホームページバナー広告を募集中八ちまた市ではホームページのバナー広告に掲載を希望する事業所を募集しています掲載期間複数月でもか各月1日から末日1ヶ月、広告掲載料1枠月1万円、申し込み方法、申し込み書を掲載希望月の1ヶ月前までに郵送または E メールで、秘書広報課に申し込みください。詳しくは、市ホームページをご覧ください。問い合わせ、送付先、郵便番号二八九一一九二八ちまた市八ちまた保三十五番地二十九秘書広報課電話四四三一一一二 E メール k o h o アットマーク c i t y ドット y a c h i m a t a ドット l g ドット JP100 歳おめでとうございますこれからもお元気で今年度100歳を迎えられる方へ祝い金と内閣総理大臣からの祝い状銀杯を手渡し長寿を祝いました了承を得られた方のみ掲載しています多田千恵子さん東吉田区、佐野梅さん、肘海区、塩野谷誠さん、3区、新
道房子さん二区長男由紀子さん住之の区岡崎大一さん六区土屋美恵さん三区中込千鳥さん沖区永田栄子さん舞原区畑中美桜さん西林区布施谷大一さん二区ポスタトヨコさん、住之区、緑川美智さん、四区、吉田静恵さん、上伊佐五区、お一人ずつの写真が掲載されております。これで2ページを終わります。3ページ、みんなの広場、伝言版、模様記、講座。地獄ありがとうお祭り日時12月2日土曜午前10時から午後1時30分会場地獄コミュニティセンター内容地獄で採れた野菜焼き芋ポン菓子の販売公園焼き渡し売り上げは八嶋市社会福祉協議会に寄付します。問い合わせ、地獄ありがとう祭り実行委員会、吉田玲子、電話445、5674。日時毎週水曜日月4回午後8時から9時会場富山コミュニティセンター対象女性のみ費用月4000円問い合わせ藤崎みどり電話0 8 0 8 9 0 0 7で18お知らせ歴史を紡いで150年千葉北総安藤東総スタンプラリー印馬香取海藻第2弾千葉県初の日本遺産北総四都市江戸飛行をはじめ多彩な観光スポットが盛りだくさんの北総東総地域を舞台に市長一押しの各所をめぐるスタンプラリー第2弾を開催していますスタンプを集めて応募すると抽選で各地域の素敵な商品を150人にプレゼント実施期限令和6年1月8日月曜商品応募締め切り令和6年1月15日月曜必着参加方法台紙で参加台紙にスタンプを押して郵送するスマートフォンで参加専用サイトにアクセスしデジタルスタンプを獲得して応募する費用無料問い合わせ印馬地域振興事務所電話483111いい月三十未来日は年金の日です。厚生労働省では、国民お一人お一人年金ネットなどを活用しながら、高齢期の生活設計に思いを巡らせて、いただきとして、十一いい月三十未来日を年金の日としました。
この機会に年金定期便年金ネットでご自身の年金記録と年金受給見込み額を確認し未来の生活設計を考えてみませんか年金ネットをご利用いただくといつでもご自身の年金記録を確認できるほか将来の年金受給見込み額についてご自身の年金記録をもとにさまざまなパターンの試算をすることもできます年金ネットは日本年金機構ホームページでご確認いただくか幕張年金事務所にお問い合わせください問い合わせ幕張年金事務所電話2128621ご来場の方は世界自然遺産に登録された奄美大島宇検村でマングローブカヤック体験。ジャングルトレッキング世界自然遺産学習など自然や文化を体験することで仲間と助け合う大切さを学べます日時12月25日月曜から30日土曜5月6日会場鹿児島県奄美大島宇検村対象小学2年生から中学3年生定員20人対象最高人数10人締め切り12月7日木曜詳しくは公益財団法人国際青少年研修協会のホームページをご覧ください。QR コードも掲載されています。問い合わせ、公益財団法人、国際朝鮮青少年研修協会、電話0368253130番。家族のための依存症公益会の YouTube で公開中公開内容依存症問題における借金金銭問題対話による処方箋作り講師認定 NPO 法人ワンデーポート理事長稲村敦史司,司法書士公開期間、令和6年3月22日金曜まで、配信方法、YouTube 千葉県公式セミナーチャンネルで配信、詳しくは八嶋市ホームページをご覧ください。QR コードが掲載されています。問い合わせ、千葉県精神保健福祉センター電話3079383千葉県最低賃金が改正されました千葉県最低賃金は令和5年10月1日から次の通り改正されました時間額1026円最低賃金の詳しい内容については千葉労働局労働基準部金銀士または最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください問い合わせ千葉労働局労働基準部金銀室電話
ゴミ収集場所にゴミを出す際は時間を厳守し分別の設定をお願いしますゴミ収集場所に午前8時30分以降にゴミを出しているという問い合わせが多数寄せられていますゴミは分別して規制袋に入れ収集日の午前8時30分までに収集場所に出してくださいまた家庭から出される有害ゴミや資源ゴミ瓶缶ペットボトルプラスチック製容器包装金物土などのゴミの中に他のゴミが混入していることがあります正しく分別することで再生利用が可能となりゴミの原料となるほかゴミ収集車などの火災事故防止にもつながります後出しのゴミ収集日ではないゴミ未分別のゴミや長さ50センチメートルを超える剪定紙などそのままでは処理でき,なできないものは回収しないまたはお持ち帰りいただく場合があります八木正氏ゴミ収集カレンダー裏面の家庭ゴミの分け方出し方や市ホームページのゴミ分別早見表で大きさなどの基準を確認の上分別の設定をお願いします問い合わせクリーン推進課電話443六九三七。スマホ教室を開催します。スマホに興味はあるけれど。使えるか心配。基本的な使い方を知りたい方などを対象に。日常よく使う機能を中心に。楽しく。わかりやすいスマホ教室を開催します。スマホの利用経験、利用機種、携帯会社に関係なく安心して参加いただけます。スマホ入門編では、マップ、カメラ、LINE など、スマホ基本編では、スマホの基本操作、インターネットの閲覧方法、アプリのインストールなどを学ぶことができます。教室では、一人一台の貸し出し機を使用します。スマホ入門編12月1日金曜、令和6年1月9日火曜、2月6日火曜、スマホ基本編、12月21日木曜、令和6年1月25日木曜、2月21日水曜、確実午後1時40分から3時40分、会場中央公民館、定員確実18人、申し込み順。対象、実施人数10人、費用無料、申し込み、システム管理課窓口、電話、八木又市公式 LINE からの申し込み、問い合わせ、システム管理課、電話443118。全員ありがとうございます。子どもたちの学習支援寄付金、少子症候信用組合理事長、岡野茂様、10万円。これで3ページを終わります。4ページ
安全安心な市民生活を応援八街市消費生活センターナンバー125迷った時は一人で悩まずお気軽にご相談を実在する組織を語るフィッシングメールに注意相談事例1大手通販サイトからクレジットカード番号を登録し直すようにとのメールが来たので記載されていた URL をクリックし名前やカード番号などを入力したその後約1万7000円分のカード利用がされていたことが判明した相談事例に大手カード会社から不正利用の事例が多いので確認するようにとメールが届き URL をクリックしカード番号などを入力したその後カード会社から通信販売で不正な利用が確認されたと連絡があった5万円ほどの買い物をされていた相談員のアドバイス通販サイトクレジットカード会社、フリマサービス、運営事業者、携帯電話会社などの実在する組織を語り、パスワードやアカウント ID、暗証番号、クレジットカード番号などの情報を搾取するフィッシングの手口が多く発生しています。メールに記載された URL には安易にアクセスせず、事業者の正規のホームページでフィッシングに関する情報がないか確認しましょう日頃から公式アプリやブックマークした事業者のサイトにアクセスすることを習慣にしましょうメールの URL にアクセスし個人の情報を入力してしまうとクレジットカードや個人情報を不正利用される恐れがありますもしアクセスしてしまっても個人情報は絶対に入力してはいけません相談員のアドバイスは相談事例のほかに類似した相談のアドバイスも掲載しています消費生活センターからのお願い相談室内では引き続きマスクの着用にご協力をお願いします消費生活センター電話4439299月曜から金曜日祝日を除く午前9時から正午午後1時から4時問い合わせ商工観光課電話4431405町の話題手話ダンス甲子園全国大会で特別賞を受賞9月23日土曜に兵庫県神崎郡福崎町で開催された全国初となる手話ダンス甲子園全国大会にダウン症のあること親の会ジュピターがみんな「みんながみんな英雄」の曲に合わせて手話ダンスを披露し特別賞のダイバーシティ賞を受賞八木俣市在住のメンバーが10月10日火曜に北村市長へ報告されました北村市長と八木俣市在住のジュピターメンバーの写真が掲載されています空手道選手植草あゆみさん市長を表敬訪問空手国手で東京五輪にも出場した八街市出身植草あゆみ選手が WKF 世界空手連盟女子組手6 8キログラム長級で今年の世界年間ランキングを1位で終え年間チャンピオングランドウィーナー2023獲得の受賞報告のため10月10日火曜に北村市長を表敬訪問されました植草選手は空手の認知度を上げていきたいとお話しされました
北村市長は、植草選手は八嶋市の子どもたちの憧れの存在、これからも活躍していただきたいと言葉を送りました。北村市長と植草あゆみさんのお二人の写真が掲載されています。八幡激うま肉汁フェスが開催されました。八幡激うま肉汁フェスが、けやきの森公園において、9月29日金曜から3週にわたって開催され、週替わりで、24店舗の人気グルメ店が集結しましたあいにくの空模様の日もありましたが計10日間で延べ4万人近くの方が来場されそれぞれお好みの肉料理を堪能していましたまた会場の特設ステージでは八嶋 PR 大使落花生娘などによるライブや写真撮影会も行われ大変なにぎわいを見せていました会場の様子と八幡 PR 大使の落花生娘の写真2枚が掲載されていますこれで4ページを終わります声の広報八幡令和5年11月15日号ナンバー937を終わります朗読は朗読グループやまびこがお届けしましたどうぞお元気でご活躍ください。